ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കാർ എ സി സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന മേജർ ആയിട്ടുള്ള മെക്കാനിക്കൽ കോമ്പോണൻസിനെ കുറിച്ചാണ് അതിനായി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെ വരച്ച ഒരു പിക്ചറാണ് അത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു പിക്ചർ അല്ല എങ്കിലും ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സാധാരണ രീതിയിൽ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള എ സി സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറ് അതിനൊന്ന് എക്സ്പാൻഷൻ വാൾ സിസ്റ്റം എന്നും മറ്റ് മറ്റൊരു സിസ്റ്റത്തെ ഫിക്സഡ് റിഫോയ്സ് ട്യൂബ് സിസ്റ്റം എന്നും പറയാറുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഏകദേശം ഓപ്പറേഷൻ എല്ലാം സെയിം ആണ് ആകെ വ്യത്യാസം ഒന്ന് രണ്ട് കോമ്പോണൻസുകളെ ഉള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ആർ വൺ തേർട്ടി ഫോർ എ റെഫറൻസിന് ഉപയോഗിച്ചുള്ള സിസ്റ്റവും അതിൻ്റെ കോമ്പോണൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പിക്ചർ അത്ര ക്ലിയർ അല്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവുന്ന വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും മേജർ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കമ്പ്രസർ കണ്ടൻസർ റിസീവർ ഡ്രയർ എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ് ഇവാപ്പറേറ്റർ ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മേജർ ആയിട്ടുള്ള മെക്കാനിക്കൽ കോമ്പോണൻസ് ഇനി ഈ കണ്ടൻസറിന് പുറകിലായിട്ടൊരു കണ്ടൻസർ ഫാനും ബ്ലോവർ മോട്ടർ ഇവാപ്പറേറ്ററിൻ്റെ പുറകിലുമായിട്ടും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് കോമ്പോണൻസും കൂടി ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഓരോരോ കോമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം കമ്പ്രസർ കമ്പ്രസർ കമ്പ്രസറിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഞാൻ പറയുന്നത് വാഹനങ്ങളല്ല വാഹനങ്ങൾ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കമ്പ്രസറിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവാപ്പറേറ്ററിനും കണ്ടൻസറിനും ഇടയിലാണ് കമ്പ്രസറിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ഇതിങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ഇൻ്റർവ്യൂസിൻ്റെ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെല്ലാം ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എടുത്തു പറയുന്നത് അപ്പോൾ കമ്പ്രസറിൻ്റെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എത്ര തരം കമ്പ്രസറുകളാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണ കണ്ടിട്ടുള്ളത് നാല് തരം കമ്പ്രസറുകളാണ് അത് പിസ്റ്റൺ ടൈപ്പ് സ്വ സ്ക്രോൾ ടൈപ്പ് കമ്പ്രസർ വെയിൻ ടൈപ്പ് കമ്പ്രസർ അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് കമ്പ്രസേഴ്സ് ഇലക്ട്രിക് കമ്പ്രസർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹൈബ്രിഡ് വാഹനങ്ങളിലും അതുപോലെ ഫുള്ളി ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്രസറിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നാല് തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിസ്റ്റൺ ടൈപ്പ് കമ്പ്രസറാണ് അതിന് നമ്മൾ സ്വാഷ് പ്ലേറ്റ് വേരിയബിൾ സ്വാഷ് പ്ലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വബിൾ പ്ലേറ്റ് ടൈപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയാം പല ബ്രാൻഡ് പല മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് പല പേരിൽ പറയുന്നു മാത്രം പക്ഷേ ഏകദേശം ഫംഗ്ഷൻ എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് കമ്പ്രസറിന് ഡ്രൈവ് കിട്ടുന്ന എവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എൻജിൻ ഡ്രൈവ് ബെൽറ്റ് വഴിയാണ് ഇലക്ട്രിക് കമ്പ്രസറുകളെ കുറിച്ച് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അതിനകത്ത് പുള്ളിയൊന്നും ആവശ്യമില്ല കാരണം അതൊരു ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് പുള്ളിയൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഒപ്പം തന്നെ ഹൈ വോൾട്ടേജ് സർക്യൂട്ട് ഒരു ഓറഞ്ച് കളറിൽ വയറിങ് ഹാർണസും കണക്ടറും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇനി കമ്പ്രസറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക കമ്പ്രസറിന് ഒരു കാരണവശാലും ലിക്വിഡിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാരണവശാലും കമ്പ്രസറിലേക്ക് ലിക്വിഡ് വരികയോ കമ്പ്രസറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ലിക്വിഡ് പോവുകയോ ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ കമ്പ്രസറിലേക്ക് വരുന്നത് എന്താണ് ഗ്യാസാണ് കമ്പ്രസർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ പ്രഷറൈസ് ചെയ്യുന്നു കമ്പ്രസർ അതിനെ പ്രഷറൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നു അതിൻ്റെ പ്രഷർ കൂടുന്നു അപ്പോൾ കമ്പ്രസറിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് എന്താണ് ഗ്യാസ് തന്നെയാണ് ഒരു കാരണവശാലും ലിക്വിഡ് ആവില്ല ലിക്വിഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്രസർ ഡാമേജ് ആകും അത് കാരണം ലിക്വിഡിനെ നമുക്ക് കമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ കമ്പ്രസറിലേക്ക് വരുന്നതും കമ്പ്രസറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതും ഗ്യാസ് തന്നെയാണ് ആകെ വ്യത്യാസം കമ്പ്രസറിലേക്ക് വരുന്നത് ലോ പ്രഷർ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഹൈ പ്രഷർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്യാസ് ആണ് ഇതാണ് വ്യത്യാസം ഇങ്ങനെ ഹൈ പ്രഷർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്യാസ് കമ്പ്രസറിൽ നിന്നും പിന്നെ പോകുന്നത് കണ്ടൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തേക്കാണ് കണ്ടൻസറിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ വാഹനങ്ങളിൽ എവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫ്രണ്ട് ബമ്പറിന് പിറകിലായിട്ട് റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ
അത് വീണ്ടും ഗ്യാസ് ഫോമിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡ് ഫോമിലേക്ക് കൺവെർട്ട് ചെയ്യപ്പെടും ഇതേ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഹൈ പ്രഷർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്യാസിന് കണ്ടൻസറിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് എയർ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി എയർ ഈ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുകയും ടെമ്പറേച്ചർ റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ഇത് ഗ്യാസ് ഫോമിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡ് ഫോമിലേക്ക് ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഹൈ പ്രഷർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്യാസ് രൂപത്തിൽ വരുന്ന റെഫ്രിജറൻറ്റ് കണ്ടൻസറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഹൈ പ്രഷർ പ്രഷറിൽ മാറ്റമില്ല കാരണം എന്താണ് കമ്പ്രസർ ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു സോ ഹൈ പ്രഷർ വാം ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം ടെമ്പറേച്ചർ ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് എങ്ങനെയാണ് കാരണം ഇവിടെ ഗ്യാസ് ആണ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇത് ലിക്വിഡ് ആയി അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വന്നത് എങ്ങനെയാണ് ലിക്വിഡ് ആയി കൺവെർട്ട് ആയത് ലിക്വിഡ് ആവാനുള്ള കാരണം ടെമ്പറേച്ചർ റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വളരെ കുറഞ്ഞൊരു ടെമ്പറേച്ചർ അല്ല ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയോ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ അത്രയും ടെമ്പറേച്ചറിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലോ എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ആക്ച്വലി ലോ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ വാം ടെമ്പറേച്ചർ എന്നോ മീഡിയം ടെമ്പറേച്ചർ എന്നോ പറയാം ഓക്കെ പക്ഷെ ഗ്യാസിനെ ഇത് ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്തു ഇനി പുതിയ കാലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പുതിയ വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന കണ്ടൻസറുകൾക്ക് ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ആ കണ്ടൻസറിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് വ്യത്യാസം കണ്ടൻസറും റിസീവർ ഡ്രയറും ഒറ്റ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ അത്തരം കണ്ടൻസറുകൾ നമ്മൾ സബ് കൂൾ ടൈപ്പ് കണ്ടൻസർ എന്ന് പറയും സബ് കൂൾ ടൈപ്പ് കണ്ടൻസർ എന്നും ഈ റിസീവർ ഡ്രയർ ഇരിക്കുന്ന ആ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ മോഡുലേറ്റർ എന്നും പറയും പക്ഷേ മറ്റ് ചില ബ്രാൻഡുകളിൽ ചിലപ്പോൾ പേരുകൾ മാറ്റം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഫംഗ്ഷൻ എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സബ് കൂൾ കണ്ടൻസറിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനൊരു സബ് കൂൾ പാർട്ടിന് ഒരു ഒരു ഇത് കണ്ടൻസർ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ആ താഴെയുള്ള ഭാഗത്തെ സബ് കൂൾ പാർട്ട് എന്നും പറയും അതായത് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ഈ ലിക്വിഡിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് ഗ്യാസ് ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ലിക്വിഡ് എന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെ പുറത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് സബ് കൂൾ ടൈപ്പ് കണ്ടൻസറിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഇനി കണ്ടൻസറിൽ നിന്ന് ഹൈ പ്രഷർ വാം ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം ടെമ്പറേച്ചർ ലിക്വിഡ് നേരെ പോകുന്നത് റിസീവർ ഡ്രയർ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റിലേക്കാണ് റിസീവർ ഡ്രയറിൻ്റെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അത് ഒരു റിസീവർ ആയിട്ടും ഒരു റിസർവോയർ ആയിട്ടും ഇത് ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രത്യേക കോമ്പോണൻസുകളുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് ഇതിനകത്തൊരു ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട് ഈ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഫോറിൻ മെറ്റീരിയൽസ് ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഫിൽറ്റർ സഹായിക്കുന്നു മറ്റൊരു പേര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രയർ എന്നാണ് ഡ്രയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് ഈ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മോയിസ്ചർ കണ്ടൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും കാരണം മോയിസ്ചർ കണ്ടൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഫ്രീസിങ് സംഭവിക്കണം എസ്പെഷ്യലി എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിനടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒറിഫൈസ് ട്യൂബിനടുത്തോ വെച്ച് അത് ഫ്രീസിങ് സംഭവിക്കുന്നതിനും ഇത് ബ്ലോക്ക് ആവുന്നതിനും കാരണമാണ് അപ്പോൾ ആ മോയിസ്ചറിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് പറയുന്ന പേരാണ് ഡെസിക്കൻറ്റ് അപ്പോൾ ഡെസിക്കൻറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ മോയിസ്ചർ റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് ഡെസിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വെച്ചാൽ സിലിക്ക ജെൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂണിറ്റാണ് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പല മെറ്റൽ പാർട്സുകളോ ഷൂസ് ക്യാമറ മൊബൈൽ ഫോൺസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോമ്പോണൻസ് എല്ലാം വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ പാക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ജെൽ ഒരു ഒരു പാർട്ടാണ് ഈ സിലിക്ക ജെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ സംഭവം തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ മോയിസ്ചറിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കണ്ടൻസ് ഈ റിസീവർ ഡ
എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ് സാധാരണ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ പുതിയ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബോക്സ് ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവും കുറച്ച് കാലം മുൻപ് വരെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ക്യാപ്പില്ലറി ട്യൂബ് ടൈപ്പ് എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ബോക്സ് ടൈപ്പ് എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇവാപ്രേറ്ററിൻ്റെ ഇൻലെറ്റും ഔട്ട്ലെറ്റും കടന്നു പോകുന്നത് എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിലൂടെയാണ് എന്നാൽ ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബുള്ള ടൈപ്പാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ് മാത്രമേ ഇവാപ്രേറ്ററിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ് മാത്രമേ എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുള്ളൂ ഔട്ട്ലെറ്റ് പാർട്ടിന് യാതൊരു വിധ വർക്കും ഓപ്പറേഷനും ഇല്ല പകരം അതിനൊരു ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ ബോക്സ് ടൈപ്പ് എക്സ്പാൻഷൻ വാലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഷൻ വാലിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഹൈ പ്രഷർ സൈഡിനെയും ലോ പ്രഷർ സൈഡിനെയും വേർതിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഹൈ പ്രഷർ സൈഡ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ചുവന്ന കളറിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഏരിയയാണ് ഹൈ പ്രഷർ സൈഡ് അതായത് കംപ്രസർ മുതൽ എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ് വരെയുള്ള ഭാഗമാണ് ഹൈ പ്രഷർ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ് മുതൽ ഈ കംപ്രസർ വരെയുള്ള ഈ ബ്ലൂ കളർ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ലോ പ്രഷർ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സക്ഷൻ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ്പാൻഷൻ വാലിൻ്റെ ഒരു ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ പ്രഷർ സൈഡിനെയും ലോ പ്രഷർ സൈഡിനെയും വേർതിരിച്ച് നിർത്തുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും മെജറായിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവാണ് ഇവാപ്പറേറ്ററിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന റെഫ്രിജറൻറ്റിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ തീരുമാനിക്കുന്നത് അതായത് ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഗ്യാസ് കടന്നു പോകണമെന്ന് ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചറിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന മീറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും മേജറായിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷനുള്ള ഭാഗമാണ് എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ് അപ്പോൾ എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിനകത്ത് വളരെ ചെറിയ വളരെ നാരോ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹോളാണ് വളരെ ചെറിയൊരു ഹോളാണ് ഒപ്പം തന്നെ അതിനകത്ത് ഒരു നീഡിൽ വാൽ ഒരു ബോളും ഒരു നീഡിൽ വാൽവും സ്പ്രിങ്ങും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഒരു ഡയഫ്രം ഹെഡും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗത്താണ് ഇതിൻ്റെ നീഡിൽ വാൽവ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന റെഫ്രിജറൻറ്റിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അളക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സെൻസിങ് ട്യൂബും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സെൻസിങ് ട്യൂബ് ഈ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അളക്കുകയും സപ്പോസ് ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഗ്യാസിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ കൂടുതലാണെന്ന് വിചാരിക്കാം വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഈ വാപ്പറേറ്റർ കൂളായിട്ടില്ല അത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് വേണം കൂടുതലായിട്ടുള്ള റെഫ്രിജറേറ്ററിനെ കടത്തി വിടണം അപ്പോൾ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫലം വഴി ഡേഫ്രം ഹെഡിനകത്ത് റെഫ്രിജറൻ്റ് തന്നെയാണ് നിറച്ചിരിക്കുന്നത് സെയിം ആർ വൺ തേർട്ടി ഫോർ എ തന്നെയാണ് നിറച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഈ ഡയഫ്രം ഹെഡിനകത്ത് ഉള്ള റെഫ്രിജറൻറ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ സംഭവിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇവിടെയുള്ള വാൽവ് കൂടുതലായിട്ട് ഓപ്പൺ ആവുകയും കൂടുതൽ റെഫ്രിജറൻറ്റ് എക്സ് ഇവാപ്പറേറ്ററിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കൂടുതൽ ഇവാപ്പറേറ്ററിലേക്ക് റെഫ്രിജറൻറ്റ് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവാപ്പറേറ്റർ പെട്ടെന്ന് തളു തണുക്കുകയും ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഗ്യാസിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിൽ കുറവ് സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഈ ഡേഫ്രം ഹെഡിലുള്ള റെഫ്രിജറൻറ്റ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആവുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ നീഡിൽ വാൽവ് അല്പം അല്പമായിട്ട് ക്ലോസ് ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയും ക്ലോസ് ആയും ആണ് ഈ എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ് ഇവാപ്പറേറ്ററിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന റെഫ്രിജറൻറ്റിൻ്റെ അളവിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബ് ഉള്ള എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ടാവില്ല പകരം ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ പൈപ്പിൻ്റെ ഒരെൻഡിൽ ഒരു തെർമൽ ബൾബ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ തെർമൽ ബൾബ് ആണ് ഈ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഔട്ട്ലെറ്റ് പൈപ്പിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് അതിനെ റാപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് സെയിം ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബിനകത്തും റെഫ്രിജറൻറ്ററിനാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കടന്നു പോകുന്ന റെഫ്രിജറൻ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇവിടെ നിന്ന് സെൻസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അതിനകത്തുള്ള റെഫ്രിജറൻറ്റിന് എക്സ്പാൻഷൻ സംഭവിക്കുകയും അത് ഈ ഡയഫ്രത്തെ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും ഓപ
അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിനകത്തേക്ക് വരുന്നത് ഹൈ പ്രഷർ വാം ടെമ്പറേച്ചർ ലിക്വിഡ് ആണ് എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിലേക്ക് വരുന്നത് ഇത് ഈ ചെറിയ ഹോളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രഷറിലും ടെമ്പറേച്ചറിലും വ്യത്യാസം വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇതൊരു സ്പ്രേ രൂപത്തിൽ ഒരു സ്പ്രേ രൂപത്തിലാണ് കടന്നു പോവുക പക്ഷെ പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ ലോ പ്രഷർ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഇപ്പോൾ അതൊരു ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷേ മുഴുവനായിട്ട് ലിക്വിഡ് ആണ് ഒരു സ്പ്രേ രൂപത്തിലാണ് ഒരു വൈപ്പർ രൂപത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിസ്റ്റ് രൂപത്തിലാണെന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ലോ പ്രഷർ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ മിസ്റ്റ് രൂപത്തിലുള്ള റെഫ്രിജറേറ്ററാണ് ഇവാപ്പറേറ്ററിന് അകത്തേക്ക് കടന്നു പോകുന്നത് ഇവാപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഇതാണ് ആക്ച്വലി ഒരു കൂളിംഗ് സ്പേസ് ആയിട്ട് കൂൾ സ്പേസ് ആയിട്ട് വാഹനത്തിനകത്തുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് വരുന്ന ലോ പ്രഷർ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ മിസ്റ്റിനെ ഇവാപ്പറേറ്ററിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും വളരെയധികം ഡ്രോപ്പ് ആവുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഗ്യാസ് മുഴുവനായിട്ട് ഇവാപ്പറേഷൻ സംഭവിക്കുകയും ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഗ്യാസായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ലോ പ്രഷർ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ മിസ്റ്റിനെ ലോ പ്രഷർ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്യാസായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇവാപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അങ്ങനെ ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ലോ പ്രഷർ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്യാസ് വീണ്ടും എവിടെ വരുന്നു കമ്പർസറിനകത്തേക്ക് വരുന്നു ഈ സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കം ഈ ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ കണ്ടൻസറിലുമാണ് ഇതിന് സ്റ്റേറ്റ് റെഫ്രിജറൻറ്റിന് സ്റ്റേറ്റിന് മാറ്റം വരുന്നത് കണ്ടൻസറിൽ അത് ഗ്യാസിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡ് ആയിട്ടും ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ അത് ലിക്വിഡിൽ നിന്ന് ഗ്യാസായിട്ടും കൺവേർഷൻ സംഭവിക്കുന്നു ഇനി ഈ ഗ്യാസായിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവുന്നത് ഇവാപ്പറേറ്ററിന് മുൻപോ ഇവാപ്പറേറ്ററിന് ശേഷമോ ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കില്ല സിസ്റ്റം പ്രോപ്പറായിട്ട് കൂളിങ് നടക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവാപ്പറേറ്ററിന് അകത്ത് വെച്ച് മാത്രമേ ഈ ഗ്യാസിങ് സംഭവിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ അത് പറയാനുള്ള കാരണം സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് പ്രഷർ അതായത് ഓവർ ചാർജ് റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഓവറായിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യുകയോ ലെസ് റെഫ്രിജറൻറ്റ് ആവുകയോ ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ പ്രഷർ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് റെഫ്രിജറൻറ്റ് കുറഞ്ഞത് കൊണ്ട് പ്രഷർ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഇവാപ്പറേറ്റർ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഗ്യാസാവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇവാപ്പറേറ്റർ പ്രോപ്പറായിട്ട് കൂളാവില്ല പ്രഷർ കൂടുതലാണ് ഓവർ ചാർജ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കും ഇത് ഇവാപ്പറേറ്ററിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് മുഴുവനായിട്ട് അതിന് ഗ്യാസ് ഫോമിലേക്ക് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പോഴും ലിക്വിഡ് ഫോമിലായിരിക്കും കാരണം വളരെയധികം പ്രഷറിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്യാസിൽ സംഭവിക്കുക ഇവാപ്പറേറ്റർ ശേഷമായിട്ടായിരിക്കും അപ്പോഴും എന്ത് സംഭവിക്കില്ല ഇവാപ്പറേറ്റർ പ്രോപ്പറായിട്ട് കൂളാവില്ല ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു ഭാഗം ഫിക്സഡ് ഓറിഫൈസ് ട്യൂബുള്ള വാഹനങ്ങളിൽ ഈ എക്സ്പാൻഷൻ വല്ലതിന് പകരം ഇവിടെ ഒരു ഓറിഫൈസ് ട്യൂബുണ്ട് ഒരു ഓറിഫൈസ് ട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ഒരു ട്യൂബ് മാത്രമാണ് അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഒരു ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഭാഗങ്ങളൊന്നുമില്ല ഫംഗ്ഷൻ എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് അത് തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് കടന്നു പോകുന്ന റെഫ്രിജറൻറ്റിനെ മീറ്റർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതിനകത്ത് വേറെ സെൻസിങ് പാർട്ടികളൊന്നുമില്ല വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റിസീവർ ഡ്രയർ ഉണ്ടാവില്ല പകരം സക്ഷൻ അക്യൂമുലേറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും സക്ഷൻ അക്യൂമുലേറ്ററിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ റിസീവർ ഡ്രയർ ഗ്യാസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് ലിക്വിഡിനെ മാത്രം കടത്തി വിടുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സക്ഷൻ അക്യൂമുലേറ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്ന റെഫ്രിജറൻറ്റ് ലിക്വിഡ് ഫോമിലാണെങ്കിൽ ലിക്വിഡിന് മുഴുവൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും ഗ്യാസിനെ മാത്രം കടത്തി വിടുകയും ചെയ്യും കാരണം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ലിക്വിഡ് കമ്പ്രസറിനകത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്രസർ ഫെയിലർ ആവും അപ്പോൾ സക്ഷൻ അക്യൂമുലേറ്ററിൻ്റെ മേജറായിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻ ഗ്യാ ലിക്വിഡിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും ഗ്യാസിനെ മാത്രം കടത്തി വിടുകയും ചെയ്യും സക്ഷൻ അക്യൂമുലേറ്റർ ലൊക്കേഷൻ എക്സ് ഇവാപ്പറേറ്ററിനും കമ്പ്രസറിനും ഇടയിലാണ് സക്ഷൻ അക്യൂമുലേറ്ററിൻ്റെ മറ്റ് ഫങ്ഷൻ സെയിം റിസീവർ ഡ്രയറിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ അത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുന്നു അത് മോയിസ്ചർ കണ്ടിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു അതൊരു റിസർവോയർ റിസർവോയറായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു സെയിം ഫങ്ഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും മേജറായിട്ടുള്ള കോമ്പോണൻസും ആ കോമ്പോണൻസിൻ്റെ ലൊക്കേഷനും ആ കോമ്പോണൻസിൻ്റെ ഫങ്ഷനും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ